Bonjour, voici la seconde vidéo à propos de cette question essentielle à laquelle vous, votre prospect ou votre client, devriez savoir répondre sans hésitation. Un professionnel de l'immobilier, mais pourquoi vous plutôt que l'un de vos nombreux confrères Pour ceux qui n'auraient pas visionné la première de ces deux vidéos, je vous indique le lien dans la description. Prêt Allez, c'est parti, juste après ça. Rejoignez l'équipe de Dominique il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr. House Simon. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Suite à la première vidéo, les mots « confiance »,« empathie »,« projet »,« écoute » sont souvent revenus dans vos commentaires pour expliquer pourquoi vos clients vous choisissent. Excellent Mais vous vous en doutez, je vais tenter d'aller plus loin pour vous aider à obtenir des réponses plus précises. Bien sûr, loin de moi l'idée de penser que vous ne savez pas gagner la confiance de vos clients ou que vous ne seriez pas à leur écoute. C'est évident, nous savons tous plus ou moins nous adapter à l'autre, c'est une attitude généralement instinctive et nécessaire quand on veut pouvoir exercer notre profession. Mais justement, la plupart du temps, c'est instinctif. Nous le faisons de manière automatique. Un travail préprogrammé qui fonctionne de manière autonome. Une routine qui se met en place dès que nous saisissons notre téléphone pour appeler un prospect ou bien encore dès qu'un client nous ouvre la porte et que nous nous retrouvons face à lui. Très bien, c'est déjà beaucoup et peut-être même que certains d'entre vous n'ont pas envie ni même besoin d'aller plus loin. D'autres, en revanche, peuvent être en recherche de progression pour devenir plus efficace et surtout plus efficient. Alors si, comme je viens de l'indiquer, nous obtenons déjà des résultats en mode automatique, peut-être pourrions-nous passer un instant en mode manuel le temps d'analyser dans le détail nos comportements, de les optimiser, de comprendre ce qui souvent fait notre succès ou bien encore ce qui parfois provoque nos échecs. Il existe trois étapes dans la conquête d'un client. Trois étapes miroirs, incontournables, tout droit inspirées de l'inbound marketing. Je vais vous les énoncer. Réfléchissez laquelle ou lesquelles de ces étapes vous pensez réussir parfaitement. A l'inverse, laquelle ou lesquelles vous posent des difficultés. La première, la considération. Si vous désirez que votre client prenne en considération ce que vous avancez ou tout simplement qu'il vous écoute, vous devez d'abord impérativement le considérer à votre tour et surtout l'écouter. C'est ça l'effet miroir. L'écouter si vous voulez qu'à son tour, il puisse vous écouter. Mais écouter ne suffit pas. Écouter veut dire entendre. Entendre veut dire comprendre. Comprendre veut dire reprendre. C'est donc en vous appuyant sur ce que votre client vous aura dit que vous pourrez être audible. C'est en parlant de cette vérité, sa vérité et non de la vôtre, qu'il vous écoutera. C'est ça le secret de l'empathie, rien d'autre. La seconde étape, miroir également, c'est la prise de conscience. Généralement, vous vous présentez comme la solution de votre client. Sauf que la plupart du temps, à ce stade, votre client n'a pas conscience de ses difficultés présentes et à venir. Donc après l'étape 1, vous connaissez son histoire, sa situation et ses émotions. C'est donc à vous d'éveiller sa conscience maintenant, en passant au peigne fin son passé, son présent et surtout son futur. Ce n'est qu'une fois qu'il aura pris conscience que les choses ne sont pas si simples qu'il le dit, ou plutôt qu'il le croit, qu'il pourra envisager de faire appel à un professionnel. C'est à cet instant qu'il prendra conscience que vous êtes certainement la personne capable de l'aider et certainement sa solution. Enfin, la troisième et dernière étape, et non des moindres, celle où beaucoup d'entre vous butent, la décision, ou plus exactement le passage à l'acte. Même à ce niveau, après les étapes 1 et 2, n'attendez pas que votre client vous tende les bras avec un « C'est bien encore à vous de provoquer ces décisions, sa décision, celle qu'il vous doit, celle que vous méritez. Le plus souvent, la difficulté est ici car il vous faut comprendre ou plutôt accepter que bien que vous soyez en droit d'attendre, donc de provoquer cette décision, votre prospect ou votre client, lui, est en droit de vous dire « oui, je veux travailler avec vous », mais aussi « non, je ne vous fais pas confiance, non, je ne vous confierai pas mon bien ». Résumons ces deux vidéos. Pour savoir pourquoi vos clients vous choisiraient, vous, plutôt qu'un de vos confrères, il est impératif de pouvoir identifier vos points forts aussi bien que vos points faibles. Vous devez visualiser ces deux points qui, en fait, se situent sur une même ligne. Et c'est leur moyenne qui fera que vos clients vous choisiront ou pas. Plus vous déplacerez le curseur de vos points faibles, plus il se rapprochera de vos points forts. C'est la meilleure solution pour augmenter votre taux de transformation bien plus efficace que celle qui consiste à augmenter le nombre de vos prospects. 
Pour conclure, je vous invite à réfléchir à cette phrase. Réussir sans savoir exactement pourquoi vous réussissez est aussi dangereux et néfaste que d'échouer sans être capable d'en trouver les causes exactes. Je terminerai par trois mots. Soyez simple, soyez unique, soyez vous. À la semaine prochaine. Dr Raoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. 